Hi mga katraders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video naman na ito, SLP versus US Dollar Tether for the short term and long term ang ating i-analyze. At kung makikita naman natin, umaangat na ang SLP ngayon pero talaga ba masasabi natin na patuloy na siyang aangat? To, may nagtatanong kasi na aangat po ba siya ng 7 pesos pataas or bababa pa siya? So sasagutin natin ang lahat ng katanungan nyo sa video natin ngayon. At by the way, kung bago ka pa lamang pala sa aking channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa rin Gen Z investor, ano? Gumagawa ko ng mga videos patungkol sa trading, investing, coin analysis, at di pa pa mga tips sa trading. Kaya naman, kung gusto mong sumali uh, sa ating community dito sa YouTube, ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. Especially, araw-araw po akong may update dito sa SLP para nang sa gayon ang ang araw-araw na market sentiment pa bago-bago kasi yan upang mabantayan natin yon kung pataas na ba, pababa, sideways ano ba ang dapat natin gawin so kaya naman mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at pakiclick na rin yung bell button para lagi kang updated kada gawa ko or kada upload ko ng mga bagong videos dito sa ating YouTube channel and by the way bago tayo magsimula sa analysis natin and trading tutorials no kasi magbabahagi din ako ng mga trading lessons na matututunan natin dito sa SLP. Ay may trading group chat for beginners po tayong ginawa. Uh, lahat po ng nanonood ngayon ay pwedeng-pwede pong sumali. Wala pong bayad miski piso. Ang tanging gagawin nyo lamang po, unang-una ay mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. At pangalawa, pakilike na din po ang video na ito. Uh, upang malaman ko kung sino yung mga nakakagusto ng mga uh, videos natin na ginagawa natin. At pangatlo, halaga din po na i-comment nyo yung inyong Facebook name dyan sa comment section. Siyempre, paano ko naman kayo may add kung wala namang Facebook name. So, kapag ka nagawa nyo na po yun, makikita ko na ang, ang inyong names at may add ko na kayo sa ating trading group chat for beginners. So, Uh, bag, bago tayo mag-start, gusto ko lang magbigay ng napakalaking disclaimer na uh, hindi po ito financial advice, kundi ang maririnig nyo sa video na ito ay isa lamang perspective and personal opinion ng isang day trader at ng isang investor. So, ibig sabihin, sa huli, tayo pa rin ang uh, may due diligence na mag-research bawat isa tayo dahil iba-iba ng point of view, may point of view ng trader, investor, mga players at mga traders. So kaya naman hindi nangangahulugan na sinabi ko na pataas siya or pababa siya eh ako na lang yung susundin nyo. Kung baga, do your own research pa rin dahil sa huli tayo pa rin naman ang um, bibili or tayo pa rin ang mag invest So kung maliwanag na po sa inyo yun, mag-start na tayo. Uh, gagawin nating efficient no at mas simple ang paliwanag sa mga terminologies na gagamitin natin dito at papaiklaim na, na lang din natin. Kung makikita natin yung range ng SLP kasi, Uh, for the past few days makikita natin nag stay siya sa range na to which is 3.50 yung hindi pa siya nagbe-breakdown ayan kung isusum in natin 3.50 pesos itong price level na ito na support so ibig sabihin na support kapag ka bumababa yung price doon pumupunta na ulit sa price level na ito inside these two green lines no ayan po yung support so support means Uh, dun mas maraming bumibili no? kapag ka nagtouch siya dun uh, dun na pumapasok yung mga buyers para pataasin ulit yung price so lagi nating tatandaan the buyers bring the prices up and the sellers bring the prices down at dito sa resistance naman kung may support tayo may resistance din so from the word itself na resistance so ibig sabihin to resist no? nahihirapang umangat sa price level doon at ayan nga, yung resistance naman natin ay uh, 4 pesos and 4.30 pesos. So ngayon, we can conclude that the range of SLP uh, is between 3.50 pesos to 4.30 pesos. So parang 0.80 uh, cents lang yung pagitan niya, pesos. So sinasabi ko na po agad sa... Uh, conversion into Philippine pesos para hindi na po kayo malito kasi sa gilid makikita nyo yung dollars ba diba? 
So, ayun yung particular range lang ng SLP. Uh, sa ngayon, yung short term. Pero marami kasi nagtatanong, Sir, tataas pa ba siya ng 7 pesos sa tingin nyo? So, sasagutin natin yan. Para sa akin, no? Sa short term na galaw ng SLP, ma hindi pa ito good to buy. Kasi, ang logic niyan, bumaba nga sa ating support. So, ibig sabihin, pag bumaba sa support, malakas ang selling pressure. And at the same time, uh, may panic selling na nagaganap. ba? Diba? So, kung strong support talaga ito, hindi siya dapat uh, bababa dyan, below these two green lines. Eh, ang nangyari, bumaba. Kaya naman, ang logic dyan, pababa na nga, bibili ka pa. ba? Diba? So, ayun yung para sa mga traders natin na pwede tayong umentry dyan kapag ka nakikita natin na may momentum and continuation. Pero hanggat wala pa siya, sa dating range niya, ba? Diba, ito kasi yung upper range, ito yung lower range. Nasa lower range pa siya. Kaya, pwede pa siyang bumaba, ibig sabihin. Pero naman, kung tata siya, kung tata siya ulit dito sa ating dating range, ibig sabihin, pwede na ulit maglaro yung price niya between, yun nga, between uh, 3.50 uh, pesos to 4.30 pesos. Pero hanggat sa ngayon, uh, good to observe muna siya na antayin natin yung patterns and momentum niya and continuation kung sakaling tataas pa siya. And for the long term naman, ang prediction natin dyan, no? So, ang prediction natin dyan ay aabot siya ulit ng 7 pesos and above. So, bakit ko nasabi yun? Nasabi ko yun dahil may pattern na tayong nakita noon nga tumaas siya ng 7 pesos. Pero hindi nangangahulugan na mabilis yon or madali kasi nga may mga barriers pa rin itong kinakaharap especially yung Axie Infinity mismo kung paano nila aayusin yung reward system nila kung paano nila aayusin yung game pero since ang conclusion natin dyan pataas sya, bakit ko nasabi yon unang una ang makakapagpataas nitong SLP ay kapag ka gumawa ang mga developers ng mga updates ng mga solutions patungkol dito sa supply ng SLP and we cannot deny the fact that SLP has an unlimited supply at we cannot deny the fact also that SLP is not only a reward system in the game Axie Infinity but it is also uh, being traded publicly uh, meaning na tinetrade din siya ng tao kaya kailangan nga nating i-technical analysis ito or tignan natin sa chart so mali po yung kinocomment ng mga ibang tao na hindi daw kailangan bagkos kailangan natin ito dahil Dito natin nakikita yung pabago-bago na sentiment ng mga tao, ng mga traders and also investors. Dahil uh, hindi lang naman players ang nakikinabang dito sa SLP, kundi tayo rin mga traders at investors. So, ang makakapagpataas ng uh, price ng SLP, unang-una kapag ka uh, naglabas nga ng solution sa mga developers and then uh, that the trust no, will follow. Ibig sabihin, yung mga investors natin at mga traders, unti-unting babalik yung tiwala nila dito sa SLP na iisipin nila ay ginagawa naman pala ng mga, ng mga paraan ng mga developers itong SLP. Ibig sabihin, bumabalik na ulit yung tiwala para nang sa gayon, uh, on the long term perspective na uh, kahit hindi mabilisan ang pagtas ng SLP pero makikita natin na ito yung illustration ko na may long term growth na nga ba? Diba? so hindi naman siya mabilisang tumaas pero yung sustainability niya on the long term is andun pa rin ganun yung gusto nating mangyari and we are looking forward sa ganong scenarios so ang unang may may solution talaga dyan yung mga developers pangalawa yung mga investors kaya naman uh, ganun yung outlook natin dito sa SLP for the long term and again, disclaimer again na kung saan, hindi porket sinabi ko dito na angat nga, eh, ganun kabilis or ganun kadali. Especially, kapag mag invest kayo, do your own research pa rin. Kasi sa uli, sa inyo pa rin magbabaris yan. Depende sa inyong pagre-research at pag-evaluate. At iba-iba din tayo kasi ng strategies at ng outlook sa market kung paano natin i-analyze. Kaya naman, nakadepende pa rin yun sa atin. So, ako naman po ang pagbigyan nyo mga ka-traders. I-comment nyo naman dyan sa comment section kung ano yung 
a perspective nyo and opinion dito sa SLP sa tingin nyo babalikan ba niya yung kanyang all time high no na 20 pesos or 0.40 dollars or sa tingin nyo bababa pa siya ulit ng 2 pesos so kasi nag breakdown na nga kasi sa support so ano sa tingin nyo ang mangyayaring price dito sa SLP price movement kasi lagi nating tatandaan SLP price movement is being uh, driven by the emotions by the hype and by the news no na maaring ilabas ng mga developers dito so kung good news yon edi syempre uh, it will be a catalyst para umangat ang price nitong SLP pero kapag kami bad news na nilalabas ang mga publishers syempre mga developers na yan ay maaari din makaapekto yon sa price movement ng SLP so maraming salamat sa pananood sana natulungan ko kayo at marami kayong natutunan sa video na ito at kung natuto talaga kayo pakilike naman ang video na ito at pakisubscribe ng youtube channel ko for more updates dito sa SLP araw-araw at lagi nating tatandaan we have to be accountable in everything what we do especially kapag may kasamang pera na yan na ating pinaghihirapan at hindi naman tayo papasok sa isang investment na hindi natin uh, lubos ang naunawaan so maraming salamat sa panonood God bless us all and see you on my next video analysis bye bye po